हेलो स्टूडेंट्स आज हम स्टैटिस्टिक्स पढ़् रटिस्टिक्स में तब ठाई नहीं हम कोसन एंड रिग्रेसन सुरू कर रोरिशन रिग्रेसन में हम कोसन पढ़ी सकता छो को में सीम्पल पार्सिंग मल्टिपल पढ़ आज हम सुरू कर रिग्रेसन एनालाइसि रही था यो हम के को बेस में यो के को लगी होमबीए रीए एमबीएस रमपीए को स्टूडेंट को लगी एमबीएस रमपीए को स्टूडेंट को लगी एस्पेसली सोने कोसन्स को पेटर्न में हम यो भिडियो बना रहा रिग्रेसन एनालाइसि में कोसन जस्त सीम्पल जस्त सीम्पल को रिनेसन पढ़ पार्सिंग कोरिशन पढ़ र मल्टिपल कोसन पढ़ तेमदे हमें के प्राय जसो कोसन्स के कोसन एंड रिग्रेसन को मिक्स करसन सो के सो तब को कोसन और रिग्रेसन को मिक्स करिग्रेसन पढ़ने पर्ने हो रिग्रेसन नपढ़ी को नहीं कोसन कंप्लीट होना सकते हैं ते भर आज रिग्रेसन में हमी सीम्पल रिग्रेसन पढ़् तर अब हमें के कुरो था सीम्पल रिग्रे प्राइवेट यदि एमपीए को तब हो प्राइवेट एमपीए में सीम्पल बाट नहीं सोधी रह सीम्पल को रिनेसन रिम्पल रिग्रेसन सीम्पल सीम्पल पार्सि मल्टिपल बार सोधी रखा छेन प्राइवेट को लगी तर यदि कोई अब सेमिस्टर वाइज हो चांसेस अब पार्सि मल्टिपल सब को चांसेस तस्तरी कोई एमबीएस को यदि एमबीएस को स्टूडेंट होने तब पार्सि मल्टिपल बार बड़ी सोधी रहेंट कोसन रिग्रेसन सीम्पल रल्टिपल मध्य जुनसुक सोन सकता अब हम इसमें के रिग्रेसन रिग्रेसन एनालाइसिस एनालाइसिस हाई हम के पढ़ चैप्टर को नाम के कोसन एंड रिग्रेसन कोसन एंड रिग्रेसन तर हम कोसन पढ़ी सकता छो को में हम तीन टा भिडियो एटा सीम्पल को एटा पार्सिंग रोक मल्टिपल कर अब रिग्रेसन एनालाइसि में सीम्पल र मल्टिपल पढ़् तो भाग पैला यो रिग्रेसन हो कि कोसन में हम के डिग्री अफ रिनेसनशिप मेजर कर रिनेसन कस्तो डिग्री अफ रिनेसनशिप स्ट्रंग कि विक पोजिटिव कि नेगेटिव भाई कुरो हम मेजर कर कोसन में तर तैं भेरिएबल्स को कुरो आँथ यहाँ रिग्रेसन में भेरिएबल्स को कुरो आर रिग्रेसन में हमीर के हाउ भेरिएबल्स आर रिनेटेड भेरिएबल्स कसरी रिनेट कसरी रिनेट कर हमें के रिग्रेसन एनालाइसि में तो अथवा तब सीम्पल भाषा में बुझ् पर्दा इसको बेसि कुरो के बुझ् पड़ने हो नॉन भैल्यू बा नॉन भेरिएबल बा अनोन भेरिएबल को भैल्यू फाइंड आउट कर एस्टिमेट कर भैल्यू फाइंड आउट कर रिनेसन निले थे हम तैं रिनेसन मेजरमेंट कर नॉन भैल्यू बा भैल्यू बा भैल्यू बा नैल्यू निल विथ हेल्प अफ व्हाट रिग्रेसन इक्वेसन यहाँ इक्वेसन बना पर्ने हो रिग्रेसन इक्वेसन बनाई सके तैं भैल्यू फाइंड आउट करने सीम्पल भाषा में के बुझ्न इसमें हम अनोन भैल्यू को के रे रिग्रेसन इक्वेसन निले अनोन भैल्यू को अनोन भेरिएबल को भैल्यू फाइंड आउट कर नॉन भेरिएबल बाट कुलेट भैल्यू अफ भैल्यू अफ अनोन भेरिएबल अनोन भेरिएबल भेरिएबल विथ हेल्प अफ विथ विथ हेल्प अफ नॉन भेरिएबल नॉन भेरिएबल बाय यूजिंग रिग्रेसन इक्वेसन बाय यूजिंग रिग्रेसन इक्वेस सीम्पल भाषा में यह घोकुर पड़ेन हाई ते भर वी कैन क्याकुलेट भैल्यू अफ अनोन भेरिएबल ठह नैरिएबल को भैल्यू के भैल्यू बा निल विथ हेल्प अफ बाई अथवा बाई यूजिंग रिग्रेसन इक्वेसन्स अब सीम्पल रिग्रेसन में सीम्पल रिग्रेसन इक्वेसन में हमें सीम्पल रिग्रेसन इक्वेसन में तब बुझ् पे जस्त यहाँ सीम्पल सीम्पल रिग्रेसन रिग्रेसन इक्वेसन अथवा सीम्पल रिग्रेसन एनालाइसिस एनालाइसिस 
भाई अब सीम्पल में कैटा भैल्यू हो दुईटा भैल्यू हो पैला बुझ्ते म लिखा हाई इसमें के होता टू भैल्यू हो टू भैरिएबल्स हो टू भैरिएबल्स हो दुटा भैरिएबल्स मध्य एवटा नोन होटा एवटा नोन भैल्यू हो नन भैरिएबल हो रो के होने एवटा अर्क के होन भैरिएबल होन भैरिएबल होन भैरिएबल बने को एवटा नन भैरिएबल अभी एटा अनोन भैरिएबल दुईटा भैरिएबल हो टू भैरिएबल्स के सीम्पल रिग्रेसन में जैसे सीम्पल को रिनेसन भी हम दुईटा भैरिएबल को कुरो कराया थे यहाँ पर हम के दुईटा अब इस हम के इस में हम कुरो बुझ् पर्ने हो डिपेन्डेन्ट रिपेन्डेन्ट भैरिएबल को कुरो आँच डिपेन्डेन्ट रिपेन्डेन्ट को कुरो आने को यह नन भैरिएबल हमी बुझ् पर्ने होने इंडिपेन्डेन्ट भैरिएबल हो इंडिपेन्डेन्ट इंडिपेन्डेन्ट भैरिएबल हो रन अनोन भैरिएबल बने डिपेन्डेन्ट भैरिएबल हो डिपेन्डेन्ट भैरिएबल हो ये कुरो बुझे अब यहाँ अलग केयरफुल के होने यहाँ डिपेन्डेन्ट रिपेन्डेन्ट भाई छुट्यान पर्ने होने कोसन्स में दिए वर्डिंग में तर कु डिपेन्डेन्ट कु इंडिपेन्डेन्ट अलग कन्फ्यूजन होना सकला कोसन्स में तर मैं सीम्पल भाषा में इसलिए सीख सीम्पल वे में सीख कुन डिपेन्डेन्ट रिपेन्डेन्ट भो हाई ती अन भैरिएबल डिपेन्डेन्ट भो अनोन भैरिएबल डिपेन्डेन्ट भो नोन भैरिएबल इंडिपेन्डेन्ट भोने दुईटा भैरिएबल को कुरो के हमी सीम्पल रिग्रेसन एनालाइसि में रिम्पल रिग्रेसन एनालाइसि रिग्रेसन में केक्वेसन निल अथवा रिग इक्वेसन निल अथवा हम के अनोन भैरिएबल को भैल्यू फाइंड आउट कर एस्टिमेट कर क्याकुलेट कर भो करो ते बुझ्पर् हई तर हमी को रिनेसन में के गये रिनेसनसिप मेजर गये रिनेसनसिप मेजर गये ते फरक मत होने तबला अब मैं यहाँ री सीम्पल रिग्रेसन एनालाइसि सीकाई राख्ता खेल तब कुरो के बुझ्पर्यो रिग्रेसन इक्वेसन हो लाइन अफ रिग्रेसन हो लाइन अफ रिग्रेसन इक्वेसन्स बना पर्ने हो अब लाइन अफ रिग्रेसन को लगी अब तो लाइन दुईटा होटा वाई ऑन एक्स रो एक्स ऑन वाई बने को लाइन अफ रिग्रेसन लाइन्स अफ रिग्रेसन बुझ लाइन्स अफ रिग्रेसन लाइन्स अफ रिग्रेसन रिग्रेसन यो मेन कुरो यो लाइन अफ रिग्रेसन्स बुझ् पर्यटन हाई बने को यदि तब मैथमेटिक्स को तब आइडिया तैंबड़ स्टेट लाइन को इक्वेसन हो भाई कुरो बुझ् बुझ्हु सजील तर तब मैथमेटिक्स को कहीं आइडिया छाइन धेरे भाई धे नपढ़े धे वर्ष भाई छाइन तब मजा बुझा हाई ताइन्स अफ रिग्रेसन में दुईटा सीम्पल को लगी सीम्पल पढ़ते हमी सीम्पल सीम्पल रिग्रेसन एनालाइसि पढ़ते रे दुईटा दुईटा भैरिएबल छे को लाइन अफ रिग्रेसन कैटा दुईटा होने वो एटा वाई अन यक्स रोक यक्स अन वाई हाई ते तो वाई अन यक्स रोक यक्स अन वाई तब बुझ्ता खेल के भाई वाई डिपेन्ड अन यक्स Y depend on x रहा के यक्स डिपेन्ड अन वाई बने को यहाँ कुन डिपेन्डेन्ट रुन इंडिपेन्डेन्ट भो तई डिपेन्डेन्ट के यक्स में बने को यक्स इंडिपेन्डेन्ट वाई डिपेन्डेन्ट रक्स इंडिपेन्डेन्ट वाई अन यक्स वाई अन यक्स वाई डिपेन्ड यक्स में वाई डिपेन्डेन्ट एवं डिपेन्डेन्ट चिन्न अर्ग आप इंडिपेन्डेन्ट होना जान यहाँ के यक्स अन वाई बने के देखियो यक्स डिपेन्ड अन वाई बने को यक्स डिपेन्डेन्ट भो यहाँ बने को यहाँ यक्स डिपेन्डेन्ट होता खेल वाई के होने वो तो इंडिपेन्डेन्ट हो इजिली तब बुझ्भ है अब यह दुईट इक्वेसन निल्न भन्दन क्वेश्चन इक्जाम में 
प्राय जसो के हुन्छ भने y on x निकाल्ने कि x on y निकाल्ने त्यो आफूले कसरी x y मानेछौ त्यसमा डिपेंड गर्छ तपाईलाई सिम्पली हो पहिला एउटा बुझ्नुस् दुईटा बुझ्नु पर्दैन एउटा बुझ्नुस् एउटा बुझिसकेपछि त्यो अर्को आफै हुन्छ म मात्रै एउटा पढाइसकेपछि तपाईलाई 1 मिनेटमा मैले यो अर्को पढाइदिन्छु त्यही भएर तपाईले y on x बुझेपछि x on y आफै हुन्छ दुईटा कहिले पनि बुझ्नु हुँदैन एउटालाई गर्ने अर्को नत्र भने तपाईले मजाले यसलाई स्टैटिस्टिक्स पढ्ने पनि तरिका हुन्छ स्टैटिस्टिक्स पढ्ने तरिका मिलेन भने तपाईलाई घोक्दा घोक्दै टेन्सन हुन्छ र सायद एग्जाममा पनि गाह्रो हुन्छ गर्न है त्यही भएर यसलाई एउटालाई हेर्नुस् एउटालाई मजाले पढ्नुस् त्यसपछि 1 मिनेट लाग्छ त्यो अर्को म भन्दिन्छु है त अब पहिला y on x अब तपाईलाई कुनै बाट कसरी थाहा हुन्छ क्वेशन अब तपाईले अहिले चिन्ता होला सर कसरी क्वेशन छुट्याउने हामी y on x भने त्यो अहिलेको अहिले टाउको नदुखाउनुस् तपाई मजाले पहिला बुझ्नुस् मैले भन्न खोजेको क्वेशन यो बुझ्नुस् त्यसपछि मान्नुस् कुनै वेले त्यो तरिका अहिले मैले सिकाएको छैन कसरी तपाईले चिन्ने y on x हो कि x on y हो त्यो छोडिदिनुस् अहिले तपाईले सिम्पल कुनै क्लु बाट तपाईलाई के थाहा भयो भने y on x सोध्या रहेछ तपाईलाई कुनै क्लु बाट के थाहा भयो भने y on x रिग्रेसन इक्वेसन सोध्या छ भने तपाईले के गर्नुहुन्छ हो मलाई मान्नुस् थाहा भइदियो y on x इक्वेसन हो भने मैले अब त्यसलाई के गर्छु भने एउटा रिग्रेसन इक्वेसन लेख्छु है भनेपछि y on x को रिग्रेसन इक्वेसन के हो पहिला त्यो हेर्नुस् त्यसपछि म तपाईलाई यो गराइ सकेपछि तपाईलाई आफै कुन कसरी यो आयो भने के लेख्ने यो आयो भने के लेख्ने है y तपाईलाई कसरी अहिले त मैले कहिले सिकाएको छैन कसरी डिपेंडेंट कसरी इन्डिपेंडेंट चिन्ने त्यतातिर नजानुस् मैले मात्रै के बनाएछु भने कुनै वेले क्वेशन पढेर तपाईले बुझ्नु भयो म बुझाउँछु है नआत्तिनुस् कुल भएर पढ्नुस् के भयो भने y on x तपाईलाई थाहा भयो भने के लेख्नु हुन्छ भने के लेख्नु हुन्छ सोलुसन गर्नु हुन्छ यहाँ अनि लेख्नु हुन्छ वी नो दैट जहिले पनि इक्वेसन लेख्दा खेरि अथवा फर्मुला लेख्दा खेरि वी नो दैट वी ह्याभ मध्ये एउटा युज गर्नुस् वी नो दैट वी नो दैट वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन रिग्रेसन रिग्रेसन इक्वेसन of y on x मैले इक्वेसन लेख्या छु e q u a t i u n फुल फर्म लेख्नु होला मैले यहाँ इक्वेसन लेख्या छु रिग्रेसन यहाँ सिम्पल रिग्रेसन इक्वेसन लेख्नु पर्न दुईटा हुने बित्तिकै बुझियो त्यो सिम्पल हो दुईटा भेरिएबल छ सिम्पल हो भने कुरा बुझियो वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन अफ y on x अथवा रिग्रेसन इक्वेसन y on x लेख्दा पनि भयो केही छैन है भनेपछि यसलाई आउने बित्तिकै तपाईले यो फर्मुला लेखिहाल्नु पर्छ कुन फर्मुला लेख्नु पर्छ भन्ने यो तपाईलाई मैले यतातिर लेखाउँछु ल यो y is equal to a plus b यसको खुट्टामा yx लेख्नुस् खुट्टामा yx अनि x है y is equal to a plus b yx b को खुट्टामा ab भयो र b को खुट्टामा yx छ अनि त्यसपछि यो x हो यो y यो x अनि खुट्टामा पनि yx छ यसको मिनिङ पनि आउँछ यसलाई इक्वेसन 1 भन्दिनुस् है त कसरी लेखिरा छ है बुकमा कति जनाले बुक पढ्नु हुन्छ भने तपाईको बुकमा यसरी पनि लेखिया हुन्छ है त y a+bx पनि लेखिदिएको हुन्छ है अब मैले यो पढाइरा छु तपाईले यो पढ्नु हुन्छ तर पछि फेरि फर्मुला गर्नु हुन्छ भने byx को फर्मुला लेखिया हुन्छ के लेखिया हुन्छ byx को फर्मुला त्यही भएर कहिले b कहिले bx हुँदा खेरि तपाईले अलिकति कन्फ्युजन हुन सक्ला त्यो भएर मैले त्यो कन्फ्युजन लाई हटाउन खोज्या हो एकै चोटी byx byx पढाउँछु कतिपय बुकमा तपाईले के हेर्नु हुन्छ भने यो x y को ठाउँमा यो x1 र x2 दिएको हुन्छ के दिएको हुन्छ x1 र x2 भनेको यसरी पनि भन्न सक्छ लाइन अफ रिग्रेसनमा रिग्रेसन इक्वेसन x1 अन x2 यहाँ के हुन सक्छ x2 अन x1 भनेपछि x1 x2 को नोटेसन दिएर पनि सोध्न सक्छ र त्यसरी पनि हामी मल्टिपलमा x1 x2 x3 कै कुरो गर्छौ तर मैले यहाँ किन x y नोटेसन गर्दिए भने किनभने जो पार्सिय प्राइभेट एम के रे एमपीए को हुनुहुन्छ भने उहाँलाई मल्टिपल गर्दा खेरि x1 x2 गर्दा खेरि अलिकति त्यहाँ तनाव हुन सक्ला कन्फ्युजन हुन सक्ला त्यही भएर तपाईलाई मैले yx मै गर्दिए सिम्पल छ त्यही एउटै तपाईले यो मात्रै गरेर जानु होला हैन भने सर यो b यहाँ त अब केही छैन x1 x1 x2 भइदिए पनि यहाँ x1 x2 लेख्ने अरु केही फरक पर्दैन त्यही भएर नोटेसन yx x1 x2 अथवा कसैलाई मन लाग्यो 
सर मैं एक्स थ्री एक्स फाइव कर प्रब्लम तर बुक में एट स्टैंडर्ड बुक में के करा वाई एक्स रक्स वन एक्स टू लीर कर दी रहें सीम्पल में जानूस तब वाई एक्स लीएर सीम्पल कर सीम्पल रिग्रेसन को नोटेसन के भैदि एक्स वाई जबकि ये है कि एक्स वन एक्स टू मंदा खेल हो कि होना होता मजा ले होने कुरो है हाई तो नोटेशंस में यह बी बी कु बुक में बी लेख्या होने बुक में यह लेख्या अथवा कुछ बुक में यह लेखे फिर वेर भाया हो बी को रिग्रेसन कप्सिंट वाई एन एक्स हो भाया हाई तब पे बुझ्न ये टर्म के अब यहाँ कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन आने एवं तब नोटेशन पढ़् आप नोटेशन चेंज कर सकूँ तब इस डिफेन्डेन्ट भेरिएबल यो डिफेन्डेन्ट भेरिएबल डिफेन्ड डेन्ट भेरिएबल रो डिफेन्डेन्ट भेरिएबल अन 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 अथवा टू फाइंड भो डिफेन्डेन्ट भेरिएबल जैसे अन जो निर्ने हो जो निर्ने अन अथवा टू फाइंड लेखे भो निर्ने दस दुझे पे इस इंडिपेन्डेन्ट इन डिफेन्ड डेन्ट रही हम भन भेरिएबल नन भेरिएबल भाई पीछे सीम्पल भो तैयार अं बुझ्हन तो छोड़ो डिफेन्डेन्ट कु इंडिपेन्डेन्ट कन्फ्यूजन से छोड़ दिन हाई टेन्सन लिख पर्दे हाई त नी कह देखि कुल लिऊ तो टेन्सन अब हेन इस इंटरसेप्ट भाई इंटरसेप्ट भिस दैट भो इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट को कुरो छोड़ दिन ए कंस्टेंट बुझ्न इसको काम छेन ये तब कंस्टेंट बुझी राख्ह हाई मैं ये को बारे में कई लेख कंस्टेंट हो इसको भैल्यू नि पर्चे कुरो बुझ्न जी बुझ रो जो इसको मेन रोल छो इस भिग्रेसन कफिशिंट भ के बन रिग्रेसन कफिशिंट वाई अन एक्स इस भिग्रेसन कफिशिंट रिग्रेसन रिग्रेसन कोफिशिंट कोफिशिंट वाई अन एक्स रिग्रेसन कफिशिंट वाई अन एक्स यहाँ डिफेन्डेन्ट भेरिएबल डिफेन्डेन्ट भेरिएबल अन देखियो इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल नोन हो रही भिग्रेसन कफिशिंट वाई अन एक्स रिग्रेसन कफिशिंट वाई अन एक्स मैं भू बी वाई एक्स को के रिग्रेसन कफिशिंट वाई अन एक्स हो इसी बुझ्ता भो इस नबुझ्हला फिर सर यह बीवाई एक्स कत झुक मैं बी एक्स वाई लेख दिए ये फरक पर्च कि पड़ेन ये धेरे ठूल फरक पर्च बी खुंटा में वाई एक्स पैला वाई एक्स यो ये वाई अन एक्स को लगी हो यो तर यो तब को आयो एक्स वाई बने को एक्स अन वाई को लगी भैदी सीधे फरक भैदी ते भर जैसे जो पैला वाई छेस एक्स बने बी ते पैला वाई ते पी एक्स कर यही अर्डर में गुण इस होते हैं जस्ते बी वाई एक्स नट इक्वल टू बी एक्स वाई हो केयरफुल हो वाई पैला एक्स पशी से यहाँ वाई एक्स नहीं ये अर्डर में होता कुरो यो ध्यान दून पर्ने नत्र सर रिनेसन में को रिनेसन में आर एक्स वाई इज इक्वल टू आर वाई एक्स लेखना पाइन्थ हो तैं लेख पाइन्थ्यो तर यहाँ को रिनेसन में रिग सरी रिग्रेसन में लेखन पाइन हई यहाँ तब अलग केयरफुल भार पढ़ पर्ने होने को टर्म बुझ्न एवटा डिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो अर्को इंडिपेन्डेन्ट भेरिएबल आयो अर्क एवटा रिग्रेसन कफिशिंट भो को रिनेसन कफिशिंट जस्त क्या रिग रिग्रेसन कफिशिंट आयो तो कुरो तब बुझ् पर्ने के आयो रिग्रेसन कफिशिंट आयो तो कुरो तब मजा बुझ् पर्ने ते पी आगे तैयार कुन वे ले के निल्न रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स निल्न के निल्न वाई अन एक्स निल्न तैट्ट ये लेख दि पर्ने वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स घोके जस्त कर पर्देन ये कुरा लेख् पर्देन ये इक्वेसन मात्र लेख्न पर्व हाई इक्जाम में मैं ये बुझाने को लिए सब लेखे हाई यहांसम क्लियर भो यहांसम क्लियर भाई ल ठीक अब कुरो के रहोने अब अर्क कुरो के रहोने ए री वाई एक्स को ए री वाई एक्स ये बी तल खुट्टा में वाई एक्स अथवा इस सीम्पली मी बी भू कई फरक पर्दन बी भाई हाई त ए री को भैल्यू नि अब काम के ए री को भैल्यू निल मेन रिग्रेसन इक्वेसन यही हो 
ये हो रिग्रेसन इक्वेसन यही हो तर अब काम के भो ए रीवाई एक्स को भैल्यू डाटा बासन दिखे होसन बा ए रीवाई एक्स को भैल्यू निल्न अब ए री को भैल्यू निकालना को लगी ए री को लगी फर्मुला चाहिए हो ते अब ए री को लगी हम फर्मुला लेख हई अब हेन यहाँ तब चाहिए इसी लिख दिन हो फर क्याकुलेसन अफ फर क्याकुलेसन अफ ए एंड बी वाई एक्स हाई ए एंड बी ए एंड बी वाई एक्स ये दुईटा को अब इसको लगी फर्मुला लेख्पर्यो बीवाई एक्स को फर्मुला इसको फर्मुला के बने यान समेसन एक्स वाई समेसन एक्स समेसन वाई डिवाइड यान समेसन एक्स स्क्वायर माइनस समेसन एक्स होल स्क्वायर यह इक्वेसन लू मंदिने हो यो इक्वेसन के बनने हो टू पेलो इक्वेसन यहाँ भैस अब यहाँ कई सीम्पल को रिनेसन पढ़ा खेल यह फर्मुला पढ़ु भाला हाई फर्स्ट भिडियो में मैं सीम्पल को रिनेसन पढ़ा खेल इसी नहीं लेखे माथि को तई हो अ स्क्वायर रूट में इसलिए स्क्वायर रूट में तैं राख अर्क वाई को टर्म में राख्य तर यहाँ एवं टर्म मत राख एक्स को टर्म राख कस को टर्म तो यहाँ तब जस्त वाई एक्स चाहिए वाई एक्स होने यहाँ के लस्ट को एक्स वाला तल राख् पे हई ये कुरु बुझ्पो अथवा है तल को गोपन कहीं छेन ये बने को बी को अब एलाइने फर्मुला के एलाइने फर्मुला वाई बार माइनस बीवाई एक्स अक्स बार इस इक्वेसन थ्री लेख अब वाई बार के हो मीन वाई को मीन मीन अफ वाई हो यो यो के मीन अफ वाई हो यो मीन अफ वाई रो फर्मुला कति होने वाई बार इज इक्वल टू समेसन वाई अपन यन हो समेसन वाई अपन यन रक्स बार बने को मीन अफ यक्स यहाँ तैं के समेसन यक्स अपन यन यह मीन अफ यक्स ये समेसन यक्स अपन यन हो तो सीम्पल कुरो मीन निकालने फर्मुला हो ते तब बुझ् यो मीन को फर्मुला यो हई ते भर मीन निकालने फर्मुला चाहे यो रही सा, यो सब मीन तो सब नाइन्टीन एट टेन में एट नाइन टेन में पढ़ने स्टूडेंट सेवेन में पढ़ने स्टूडेंट था यदि तब बिर्स मीन इसी निल फर्मुला फर्मुला बुझी रख हई बने दुईटा फर्मुला हम कह कुन कुन फर्मुला आए ती ए फर्मुला के आए ए, यो, यो। बने को एक को अब इसलिए समझिने फर्मुला तब करे है हाई तो फर्मुला तब समझने को लगी इसमें कहीं भी इसलिएवट कर दी को जो वाई छ बीवाई एक्स अक्स सक छ बार लगाई दिए मैं बार लगाए के कर दिए तो ए को भैल्यू निल्न छ को भैल्यू कसरी ए इज इक्वल टू वाई बार अति प्लस बीवाई एक्स अक्स भैग फर्मुला लेख दिए हाई है यह फर्मुला तब समझ पर्ने होने यहाँ बार लगाए अ को भैल्यू निल दी को ये प्लस ये आए माइनस है तब तीनटा फर्मुला घोक्न ही पर्ने होसरी बुझे हाई और समझ अर्क घोक्न पे अर्क विकल्प छाइन हई ल अब यहाँ हे सीम्पल अब सीम्पल में के देखियो यो अब तीनटा फर्मुला बने तब लगला सर अब के हमी तीनटे फर्मुला लेखने हो रिग्रेसन इक्वेसन भन्न भो रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स को लगी एवं फर्मुला भो अ एक्स अन वाई कुरो करेक हाई तो हमी वाई अन एक्स को कुरो कर इसको लगी लाइ हमी हई इसको कुरो कर पची कर बने यो सर मेन फर्मुला यो हो रिग्रेसन इक्वेसन को मेन फर्मुला यो हो यो दुईटा फर्मुला कें लेखे हो यो दुईटा फर्मुला कें लेखे होने यो दुईटा फर्मुला लेखे हो ए रो इस को ए को री को भैल्यू निकालन को लगी अथवा बी लाई बीवाई एक्स भन्न इसी भन्न ए री को भैल्यू निकालन को लगी ये दुईटा फर्मुला लेखे हो नत्र रिग्रेसन इक्वेसन हम यही हो हई अल्लेम जे अलग तो बुझ्भा नोमेरिकल करे तब मजा बुझ्हुन हाई त 
अब के गर्दिने भने यो इक्वेसन 2 र 3 बाट के गर्दिने भने ए र बी को भ्यालु निकाल्ने हो ए र बी को भ्यालु यो सबै डाटा बाट क्याल्कुलेट गरेर ए र बी को भ्यालु निकालेर लगेर ए र बी को भ्यालु लगेर यो इक्वेसन मा हाल्दिन्छ भने त्यही रिग्रेसन इक्वेसन आउँछ त्यति मात्रै काम छ भनेपछि मानुस ए को भ्यालु डाटा बाट निकाल्छ ए को भ्यालु 1 आयो बी को भ्यालु 2 आयो अब ए को भ्यालु 1 यहाँ राख्दिन्छ बी को बी वाई एक्स अथवा बी यसमा कन्फ्युज नहुनुस् है B को भ्यालु 2 लगेर ये राख दियो भने यही रिग्रेसन इक्वेसन हुन जान्छ त्यति मात्रै काम छ भनेपछि अब यसलाई पहिला लेखम त्यसपछि के गर्नु छ त्यसपछि मैले एउटा नोमेनिकल गरेर देखाउँछु है त ल अब के गर्नु भने इक्वेस अहिले त हामीसँग डाटा छैन डाटा छैन भने जेस इक्वेसन 2 र 3 A र B को भ्यालु निकाल्नको लागि गरेको हो र इक्वेसन 1 किन गरेको यो मेन इक्वेसन हो यही इक्वेसनलाई हामी रिग्रेसन इक्वेसन भन्छौं अब के गर्दिछौं त्यही भएर अब यसलाई मैले वर्डिङ मा लेखिदिन्छु त्यसपछि मैले नोमेनिकल गर्छु है त अब अब यो के गर्छ 2 र 3 बाट के गर्छ भने हामी ए र बी को भ्यालु निकालेर लगेर यसमा हालिन्छ है अब के गर्छ लेखिदिन्छु पुटिंग पुटिंग भ्यालु अफ भ्यालु अफ ए एन्ड बी वाई एक्स in equation 1 we get we get ke pauncha bhane we get required 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 regression regression equation y on x tethi ho regression equation y regression equation of y on x hai ta या अफ छुट्या छ लेख्नु छ पुटिंग भ्यालु अफ ए एन्ड बी वाई एक्स इन इक्वेसन 1 ए यो 2 र 3 बाट ए र बी वाई एक्स को भ्यालु निकाल्ने र त्यही भ्यालु लगेर इक्वेसन 1 मा हालदिने जुन इक्वेसन आउँछ त्यही आउँछ रिग्रेसन इक्वेसन आउँछ र राखिसकेपछि यसरी हामीले हाल्नु पर्ने हुन्छ y is equal to a plus b y x अनि x ए लाई कैप हाल दिन सा के गरे को हो y को टाउ को मा कैप हाल दिये को एसरी राख दिये को ए लाई कैप बन सा y को टाउ को मा के गरे को हो कैप राख दिये को सा ए ले के देखाउं सा बने यो कैप ले के देखाउं सा ए र बी को भ्यालु हाली सकेको हो तर तपाईले हेर्नु हुन्छ सर ए र बी तपाईले जसरी जस्तोको त्यस्तै राख्नु पर्छ मसँग भ्यालु छैन नि त अहिले तर यो कैप ले के देखाइ दियो ए र बी को भ्यालु हाल दियो है त्यही भएर यो एलाइ बन्छ एस्टिमेटेड भ्यालु एस्टिमेटेड एस्टिमेटेड भ्यालु अफ भ्यालु अफ वाई हो या वाई को एस्टिमेटेड क्याल्कुलेटेड भ्यालु भनम त क्याल्कुलेटेड भ्यालु अफ वाई हो र यो भनेको रिक्वायर्ड रिग्रेसन चाहिएको रिक्वायर्ड रिग्रेसन इक्वेसन भनेको चाहिएको रिग्रेसन इक्वेसन यति हो त्यति कुरा बुझ्नु पर्यो है त ल यो त भयो बेसिक कुरो फर्मुला भयो अहिले सम्म मैले तपाईलाई बुझाउनको लागि मात्र यति गरे हो नुमेरिकल अहिले सम्म गरेको छैन जब सम्म नुमेरिकल गरिदिन तब सम्म यो दिमागमा बस्दैन भनेपछि हामीले तीनटा रिग्रेसन इक्वेसन एउटा रिग्रेसन इक्वेसन र दुईटा सपोर्टिभ इक्वेसन लेख्नु परेको छ त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नको लागि र त्यो भ्यालु फाइन्ड आउट गरिसकेपछि लगेर इक्वेसनमा हालिन्छ भने त्यही हाम्रो रिग्रेसन इक्वेसन हुन आउँछ त्यति मात्रै काम छ त्यही हो रिग्रेसन इक्वेसन यतिको बुझ्नु भएको छ भने भयो यति बुझ्नु भएको छैन भने यहाँ अगाडि बढ्दै जानुस् कसरी बुझाउँछु त्यो हेर्दै जानुस् ल क्वेशन हेर्नुस् यहाँ के भनेछ भने फाइन्ड टु रिग्रेसन इक्वेसन फ्रम द फलोइङ डाटा अब हेर्नुस् x को भ्यालु दिएको छ y को भ्यालु दिएको छ अब यो नगर्नु होला तपाईको क्वेशन यसरी दिदैन यसरी यति मात्र फाइन्ड रिग्रेसन इक्वेसन भनेर दिदैन क्वेशन अलिकति घुमाउँछ अलिकति घुमाउने हैन के ओवरडिङ मा दिएको हुन्छ के दिएको हुन्छ म भन्छु यो पहिला जुन मैले लेखाएको हो नि त्यो फिटिङ गर्न सिक्नुस् यो तपाईलाई फिटिङ सिकाउँदै छु र त्यो फिटिङ गरिसकेपछि तपाईले बुझिहाल्नु हुन्छ है त त्यति मात्र बुझ्नुस् यो फाइन्ड टु रिग्रेसन इक्वेसन फ्रम द फलोइङ डाटा भन्या छ यो रिग्रेसन इक्वेसन दुईटै निकाल्नु पर्यो y अन x अर्को x अन y मैले एउटा निकाल्छु त्यसपछि अर्को भन्छु तपाईले घरमा प्र्याक्टिस गर्नु होला है त ल अब के भइदियो भने फाइन्ड टु रिग्रेसन इक्वेसन फ्रम द फलोइङ डाटा भन्या छ भने यहाँ सोलुसन लेख्नु हुन्छ ल मैले के निकाल्नु पर्यो भने एउटा y अन x निकाल्नु पर्यो अर्को x अन y निकाल्नु अब तपाईलाई भन्नु हुन्छ तपाई भन्नु हुन्छ कि सर x अन y त हामी पढेकै छैन न पढ्नु भएको छैन छोड्दिनुस् यो 
वाई एन एक्स तो भर्खर पढ़ाए नहीं अब तैयला था भैया रिग्रेसन इक्वेसन नि वाई एन एक्स नि सीधे तब यहाँ लेख दिन के डाटा साटा सार्वन पर्द सल्यूसन लेखने हो वी नो दैट लेखने हो वी नो दैट वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन अफ वाई अन एक्स इज इज वाई इज इक्वल टू के बता ए प्लस बी वाई एक्स अक्स एल इक्वेसन वन भन दिने लाई छ इसमें कई छेन ओके जस्तु भेस पीछे सीधे अब के लिखने वाले फर क्याकुलेसन अफ फर क्याकुलेसन अफ ए एंड बी वाई एक्स फर क्याकुलेसन अफ ए एंड बी वाई एक्स अब ए रो अब दोसों रेसरो फर्मुला लेख दिन पे हई वी के बीवाई एक्स को फर्मुला के समेसन यक्स यन समेसन यक्स वाई समेसन यक्स समेसन वाई अनि तल कति यन समेसन एक्स स्क्वायर समेसन यक्स होल स्क्वायर इस हमी टू तेरी अब थ्री नंबर ए बने को वाई बार माइनस बी वाई एक्स अक्स बार इस बन इक्वेसन थ्री लो तीन टाइम इक्वेसन लेख दिए भर्खर मैं भाई वाई अन एक्स होने बितिक तीन टाइम फर्मुला तब चाहिए डैंग डैंग लेखदिने हाई अब कसरी निकालने अब इस ए रीवाई एक्स को जो भैल्यू भैल जान मैं कसरी निकालने अब टेबल बना पर्यटन टेबल में जानु यहाँ टेबल बना इसको तल हई सीधे इसको तल लेख जाने तब अब मैं के चाहिए हेन यक्स चाहिए यक्स हई टेबल मैं बना हेयर बनेर तब टेबल बना हाई तेयर बनेर टेबल बना ये ठाव कम भाग मैं इसे लेख दी यक्स हाई यहाँ तब इस ये मैं यहाँ पार्टिशन कर दिया बोर्ड लार्टिशन कर हाई कहीं छाइन ये मजा ये पर्स हाई यक्स वाई यक्स कैं वन छू थ्री छोर छ फाइव छ ठीक है वाई कति वन छ्री छाइव छ सेवेन छ नाइन छ ल ठीक है यहाँ हेन अब मैं समेसन एक्स चाहिए इस मैं एड कर दू समेसन एक्स इसलिए मैं दिशा इस एड कर दू समेसन वाई मैं इसलिए दिशा अब ते पच्छी हेन समेसन एक्स को काम भो समेसन वाई को काम भो अब के चाहिए मैं एक्स वाई दुईटे मल्टिप्लाई करो रो एक्स स्क्वायर भी चाहिए के चाहिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए हाई तो ये भो यो भो एक्स स्क्वायर चाहिए अभी समेसन एक्स भाई एक्स वाई भी चाहिए अभी अर्क यहाँ के चाहिए एक्स स्क्वायर भी चाहिए एक्स वाई बने को एक्स रई लिप्लाई कर दिन यहाँ वन इंटू वन वन टू इंटू थ्री सिक्स थ्री इंटू फाइव फिफ्टीन अभी ट्वेंटी एट अति फोर्टी फाइव ये इसलिए अब समेसन एक्स वाई भी इसलिए दिशन एक्स वाई भी दिशा हई तमेसन एक्स वाई भी दिशा तेस एक्स स्क्वायर कर एक्स को स्क्वायर कर वन वन ते पी कोर ते पी नाइन हाई वन भो टू को स्क्वायर फोर थ्री को स्क्वायर नाइन यो फोर को स्क्वायर सिक्सटीन र फाइव को स्क्वायर ट्वेंटी फाइव फाइव को स्क्वायर ट्वेंटी फाइव इसलिए समेसन एक्स भी दिए यहाँ काउंट यन वन टू थ्री फोर फाइव काउंट कर दिने यन आईदी हाई तिंपली तो इस मैं भन्न खोजे के अब हेन तैं मैं मेट्छ ये लेखी सके मेट्छ तर तब यहाँ रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स तो सीकाई रहो एक्स वन वाई को लगी तुम्हें पर्ने हो यहाँ वाई स्क्वायर निल् पर्ने के निल्न पर्ने ये तब वाई स्क्वायर निल तब टेबल में अर्क ये इक्वेसन को लगी पर्दन एक्स वन वाई को लगी पर्च कसरी पर्च तो मू एक हाई तबई अन एक्स को लगी इसी नहीं जाने हो हई ते भर तब यहाँ ठाव राखी रख्ह अलग मैं मेटे तेम मू अर्क थप्न लीक है तो बिर्सिद ये मत चाहिए अलग तो ये चाहिए हो ये चाहिए ल अब इस फटाफट लेखी हेन मम्मी फटाफट लेखी हम तो समेसन एक्स ये फिफ्टीन आयो ट्वेंटी एट 
ट्वेंटी फाइव पाँच ये समेसन एक्स कति आमेसन एक्स वाई कति आइंटी फाइव आ 95 फाइव पाँच रक्स स्क्वायर कति आँच एक्स स्क्वायर कति आगे फिफ्टी फाइव पाँच हाई ये फिफ्टी फाइव पाँच हाई डाटा में कहीं फरक पर्यटन भी हेन होगा लि है अब तबले तो के कर दूर ये भर ये यान भो क्या वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ल यो टेबल लाई ला रख दिया अब कर दिनों पर एक ही बहेलू लगे रहा है महिले यहाँ सब भाई रखे रहा लिखे महिले समेसन एक्स को बहेलू मासंग का सा समेसन ये तो पहले रखने चाहिए मेड चुमा अन्य बहेलू रख चुका गाड़ी बाबू सही था ला यो तो न भाई तो भाई सार नॉन्स भाई सार नॉन्स है सार नॉन्स पाउस गर समेसन एक्स वाई कति आए समेसन एक्स स्क्वायर कति आए तो सब भाई तो भाई वो आको सा यो करनी यान बाय तीस पच्चीस मोमेंट रहे ये लिख चुका ये ती कैलकुलेट कर तो भाई लेट टेबल बनाया रहा ये टेबल पर रफ में बनाऊं वाला है सरी फेयर में बनाऊं वाला रफ में आई ना कि रफ में बनाये कत from equation two, two bata, malai kya bhava ni, b y x, b y x, regression coefficient y on x ho, regression coefficient, correlation coefficient ni ki regression coefficient ho, yan ko bhailu kati, five, summation x y ko bhailu kati aako sa, 95, minus summation x kati sa, summation x sa, 15, 15 garna ba sa, समेसन वाई कति ट्वेंटी फाइव ल ट्वेंटी फाइव यो लेखे डिवाइड ते पी के यान छाइव समेसन एक्स स्क्वायर फर्मुला समेसन एक्स स्क्वायर कति समेसन एस स्क्वायर फाइव फिफ्टी फाइव छिफ्टी फाइव छी समेसन एक्स कति फिफ्टीन फिफ्टीन को स्क्वायर एलाई करने से तो पहले ये माथी कैलकुलेटर दो तीन स्टेप करने से बंद दो तीन स्टेप में करने से एक कई स्टेप में करने से बंद एक कई स्टेप में थीज़ने से आई था यो कती आऊँ सब बने तो पहले कोई सब भाई बेलू रखने उनसे बने टू आऊँ सा आई माथी हंड्रेड आऊँ सा आई तला कती आऊँ सा फिफ्टी तला आऊँ स from equation three, from equation three करना उनसे बनी आया था ये y bar बनी को y bar बनी को summation y अपन यान हो summation y अपन यान y bar बनी को y summation y अपन यान हो र minus b y x को बिल्कुल ती two अनि into करे मेले x रा into में फर्क सही ना तो ये बार मेले ये सारी into करे है तो x bar बनी को summation x upon y no, ये ही बनता, ये into आई था, into छुट्टियाँ होना सही था, into रे x में फरक देखी दे ना तर्दियाँ यार ना, summation y, summation y कती सा, twenty five plus divide by five, यो two into कती fifteen five, यो कती बता, यार ना five वो यो, अन्य यो three my यो three अन्य यो बनी को six बो बनी को माइनस वन बो ला ए को पनी बहेलू आयो बी को बहेलू पनी आयो अब ये ती आई से के पसी काम हमरो बाना रहा काम भाई को बाना ए रा बी को बहेलू तो भाई से क्यों अब ए रा बी को बहेलू भाई से के पसी मेले क्या बनिया थे तब भाई ले ये ही बहेलू लॉग ए रा तब भाई ले क्या कर दिनों सपनी यो इक्वेशन वन म है तब ये लिख ये ठाव न भर अलग गाड़ो भैर हाई को कति आए तो माइनस वन आए अब हेन पुटिंग भैल्यू अफ यही लेखने पुटिंग पुटिंग भैल्यू अफ ए एंड बी वाई एक्स इन इक्वेसन वन इक्वेसन वन में वाई इज इक्वल टू के भो तइनस वन प्लस बीवाई एक्स टू अन्य x ये बने को इसलाय ऐसे ही लिखें सा y is equal to two x minus one यही बो 
इस रिग्रेसन इक्वेसन वाई वन एक्स रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स अथवा इस लाइन अफ बेस्ट फिट भी भाई भाइन अफ बेस्ट फिट भी भाई तेज को नाम के हो लाइन अफ बेस्ट फिट लाइन अफ बेस्ट फिट भी भाई तीन कुरो कर रिग्रेसन इक्वेसन भो हाई अगि मैं के लिखा थे फर्मुला इस पर यह भैलू राख अब तो कुरो बुझे प्रश्न कुरो बुझ् भाई लो बुझी सके भो भैलू भैस डिग्रेसन इक्वेसन भाई अथवा तब यहाँ ये गाड़ो हो यही कैप लाए पर कहीं फरक पड़े तर माइनस अगड़ी राख्हन तीन मत हो लब तब को ये इसी तब रिग्रेसन इक्वेसन में फिट कर भाई कुरो भो अब हेन तब एक मिनट में मैं सीकाई सब कुरो के यदि मनुस् तब टू रिग्रेसन इक्वेसन भक्वेस रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स तो हो अब यक्स अन वाई होने के रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स के यहाँ सुंदर सही एक मिनट में सके मैं वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स यक्स को ठाव में वाई वाई को ठाव में यक्स यक्स अन वाई तीन वहीं जहाँ जहाँ एक्स वाई त्या त्या जहाँ जहाँ एक्स एक्स रई को पोजिशन इंटरचेंज कर दिने एक्स रई को पोजिशन के इंटरचेंज कर दिने ते कुरो होने पर यो एक्स भैदि वी नो दैट रिग्रेसन इक्वेसन एक्स वन वाई यो एक्स यो वाई यहाँ पर पैला एक्स ते पी वाई यहाँ हेन यहाँ एक्स यहाँ वाई यहाँ यहाँ ठीक इसलिए चेंज करे नगरे कहीं फरक पड़े इस अगड़ी पछाड़ी इंटू सा कई फरक फाइव इंटू फिफ्टीन लेख्स फिफ्टीन इंटू फाइव कई फरक कई फरक पड़ना तल को एक्स वाई ले इंटरचेंज करे कई भैल्यू में फरक आदि हाई करे भो नगरे भो तल वाई स्क्वायर अमेसन वाई को होल स्क्वायर एवं ये भो ते ए बने के यहाँ एक्स बार यहाँ वाई बार यहाँ एक्स वाई ते तो होने कुरो बुझे बनी जहाँ जहाँ एक्स त्या त्या वाई लाई रिफ्लेस कर एटा फर्मुला तब मजा वाई वन एक्स को रिफ्लेस कर दिन तीन अब ज्यादा खेल टेबल में तभी थप्न पर्ने हो हेन समेसन एक्स वाई निली सकू समेसन एक्स भी समेसन वाई भी टेबल में अगि को लगी समेसन एक्स स्क्वायर निल्ल तब एक्स स्क्वायर टेबल में निल्ल तर तो यहाँ के आए तो वाई स्क्वायर आए बने तेई टेबल में तब कर वाई स्क्वायर को टेबल तेज में एट थपदीन हई अभी लिया तो टेबल बनाई सके तैं के समेसन वाई स्क्वायर कर दिन अभी लगे इसमें अब के फ्रम इक्वेसन टू असको ये मत चेंज होने वो यो भैल्यू अभी यहाँ अल सब फिर फरक फरक आनी फिर अर्क इक्वेसन आँच लगे फिर हाल दिन मत एक्स रई को पोजिशन चेंज कर दिए भाई इस प्क्टिस इस एक्स ऑन वाई पर निल्न होस को इक्वेसन कति आस ऑन वाई कति आने वाले ये लेखी राख्स यो, यो आँच एक्स कैप इज इक्वल टू वन बाई टू प्लस वन बाई टू वाई ये आँच बुझिए तब यो भेन मैसेज कर अथवा कुछ बेले तब कमेंट कर सीख तर सी बुझ्हु यदि एवटा कर वाई अन एक्स बुझे गुण एक्स एन वाई में कई समस्या छे हई अब सर क्वेश्चन इक्जाम में कस्तो सोच तो इक्जाम को क्वेश्चन हेन लिया क्वेश्चन हेन एक्सपेन्डिचर छ इनकम छो तीनटा जीरो यहाँ पर तीनटा जीरो आरएस में छाई ये इसको मिनिंग के बुझा पच्चे हाई तो लाइन तब इसी जीरो जीरो थाउजेंड में छोड़ने कुरो बुझ्न ये डाटा दिए हाई अब के भन्द एस्टिमेट द एक्सपेन्डिचर विथ इनकम अफ आरएस फोर्टी फाइव थाउजेंड भाई हई इस भन्द कत रिग्रेसन को कुरो कराया छेन कत न को रिग्रेसन को रिग्रेसन कोई कुरो कराया छेन कसरी बुझ्ह यह रिग्रेसन कोसन हो यहाँ हेन एस्टिमेट भाई तस्टिमेट भाई बुझे धेरे तरीका क्याकुलेट भुईटा भेरिएबल छा भू भेरिएबल दी को अर्क भैल्यू निल्ला भाई ते तो होनी रिग्रेसन में भर्खर बने दिए भैल्यू बा नदी को भैल्यू फाइंड आउट करने हो ते कुरो हो तीन हो हई अब हेन अब तब कुरो बुझ्बा मैं भन्न खोजे के 
इन एउटा इन्कम दिएको छ एक्सपेन्डिचर निकालेको छ नि निकाल्न भनेको छ भनेको x अब x y मान्नुस अथवा x1 x2 मान्नुस जे पनि माने पनि भो यहाँ तपाईलाई केही रेस्ट्रिक्सन छैन तर मैले भक्कर तपाईलाई x y नोटेसन गरेर पढाएको हो नि त हो अब हेर्नुस निकाल एस्टिमेट भनेको क्याल्कुलेट अब यसबाट तपाईले कुरा के बुझ्दिनु पर्यो भने सर कुनलाई x मानौ कुनलाई y मानौ यदि x y मान्नमै रङ भयो भने के क्वेशन आन्सर नै राइट के रङ भइदिन्छ त्यसरी भन्न पाइन्छ पाइदैन त्यस तपाईले जले जलाई जसरी मान्नु हुन्छ x ए लाई x ए लाई y मान्नुस ए लाई y ए लाई ए लाई x ए लाई y मान्नुस केही फरक पर्दैन x y जलाई पनि तपाईसँग फ्रीडम छ जलाई जे माने पनि केही फरक पर्दैन तर तपाईलाई मैले सिकाए के भने y on x y on x y on x बडी प्र्याक्टिस गरेर जानुस् भन्न खोजेको हो नि त हो अब वाई अनि एक्स वाई अनि एक्स निकाल्ने यदि तपाईँको ऊ छ भने तपाईँले एउटा क्लू मान्नु होला तपाईँलाई यदि त्यस्तो फ्रिडम दिएको छ भने नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट क्वेश्चनमा तपाईँलाई फ्रिडम दिएको हुन्छ र यो प्राइभेट एमपिएको लागि त मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेश्चन्सहरू यस्तो हो है त्यही भएर तपाईँलाई यस्तोमा के गर्नुहुन्छ भने कसरी मान्ने कसलाई के मान्ने जहिले पनि तपाईँको आउँछ के त यदि फ्रिडम दियो भने y on x जहिले पनि निकाल्ने प्रयास गर्नु किनभने तपाईँले यही प्र्याक्टिस गरेर जानु भएको छ x on y बडी प्र्याक्टिस गरेर जानु भएको छैन त्यही भएर y on x गर्दाखेरि दिएको भ्यालुलाई जहिले पनि तपाईँले x मान्नु होला के दिएको भ्यालुलाई x मान्नु होला निकाल्नु पर्नेलाई y मान्नु होला है फेरि सुन्नुस् दिएको भ्यालुलाई x मान्नु होला निकाल्नु पर्नेलाई y मान्नु होला जहिले पनि इक्वेसन बन्न जान्छ y on x दिएको भ्यालुलाई x निकाल्नु पर्नेलाई y दिए अब यसमा हेर्नु यो नहेर्ने हेर्नु इन्कम दिएको छ इन्कम दिएको छ निकाल्नु पर्ने के एक्सपेन्डिचर इन्कमलाई x मान्दिनुस् के अनि एक्सपेन्डिचरलाई y तपाईँको इक्वेसन के आउन के आउँछ आउँछ त y अनि x यदि कसैले झुकिएर अथवा जानेर अथवा नजानेर कसैले यसलाई y अनि कसैले यसलाई x मान्दिनु भयो भने त्यसको लागि के हुन्छ रङ हुन्छ हुँदैन त्यसको लागि के निकाल्नु पर्ने हुन्छ एक्स अन वाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ तर मैले तपाईँले एउटा सर्ट फर्ममा तपाईँले एमपिएको पढ्ने स्टुडेन्टहरू प्राइभेट पढ्ने स्टुडेन्टहरू प्रायः जस्तो धेरै गाइपिङ हुन्छ र तपाईँलाई बुझ्न धेरै अलिकति दिमाग चलाउँदाखेरि तपाईँलाई गाह्रो जस्तो लाग्छ त्यही भएर दिएकोलाई एक्स जुन निकाल्नु पर्नेलाई वाई मान्नुहोस् जहिले पनि तपाईँको इक्वेसन बन्न जान्छ वाई अन एक्स वाई अन एक्स बुझ्नुभयो होला है त ल भनेपछि मैले के गरिदिएँ यहाँ पनि अब ले लेट गर्नुपर्यो सल्युसन लेट गरिदिनुहोस् एक्स भनेको के दिएको छ मैले यसलाई इन्कम माने र वाई निकाल्नु पर्ने हो यसलाई के माने मैले वाई भनेको एक्सपेन्डिचर माने एक्सपेन्डिचर माने है यहाँसम्म ठिक छ अब तपाईँको इक्वेसन के बन्न आउँछ वाई अन एक्स वी नो द्याट वी नो द्याट रिग्रेसन इक्वेसन रिग्रेसन इक्वेसन वाई अन एक्स इज सिधै लेख्नुहोस् अब त्यही घोक्नु भएको छ त्यही वाई इज इक्वल टु ए प्लस बी वाई एक्स अन एक्स यसलाई इक्वेसन वन त्यसपछि के लेख्नु पर्यो फर क्याल्कुलेसन अफ फर क्याल्कुलेसन अफ के त ए एन्ड बी वाई एक्स त्यसपछि के फर्मुला लेख्नु पर्यो एन समेसन एक्स वाई समेसन एक्स समेसन वाई फर्मुला त हो नि एन समेसन एक्स स्क्वायर समेसन एक्स होल स्क्वायर एलाई टू एलाई वन त्यसपछि अर्को के फर्मुला ए इज इक्वल टू वाई बार माइनस बी वाई एक्स अनि एक्स बार एलाई इक्वेसन थ्री अघिकै हो नि त अघि जुन गऱ्यो त्यही त हो है त्यसपछि यो तिनटा इक्वेसन भइसक्यो त्यसपछि यहाँ के बनाउनु हुन्छ टेबल बनाउनु हुन्छ एक्सपेन्डिचर भयो त्यसपछि अब टेबल बनाउनु हुन्छ एक्स अर्को वाई फटाफट क्याल्कुलेट गर्नुहुन्छ यहाँ फाइभ छ यहाँ सेभेन छ यहाँ एट छ नाइन इलेभेन यहाँ ट्वेन्टी फाइभ फोर्टी थर्टी फिफ्टी ट्वेन्टी फाइभ है एक्स स्क्वायर चाहियो एक्स स्क्वायर चाहियो समेसन एक्स वाई चाहियो एक्स वाई चाहियो ल मैले फटाफट लेखेँ है त किनभने यो क्याल्कुलेसन गर्न थाल्यो भने भिडियो नै ठुलो हुन जान्छ 
अब <coughs> यो तब को एक्स स्क्वायर कति भो सिक्स टू फाइव ते पच्चीस सिक्सटीन सरी एक्स वाई एक्स स्क्वायर हम कल मन इस उल्टो भाई उल्टो भाई उल्टो भाई ये इसलिए इस वाई वाई मान दी ये वाई हो एक्सपेन्डिचर मैं हम वाई एक्सपेन्डिचर वाई इस एक्स हाई त अथवा एक्स वाई जे लेखे अगड़ी यहाँ लेख दिन अख्स कुरो तो यही हो वाई एक्सपेन्डिचर मैं वाई एक्सपेन्डिचर मैं वाई को अभी एक्स लाइनकम मैं एक्स को लेख्य एक्स स्क्वायर कई सिक्स टू फाइव तेस पच्चीस सिक्सटीन हंड्रेड नाइन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड सिक्स टू फाइव सिक्स टू फाइव हो वन टू फाइव तेगरी टू एटी तेगरी टू फोर्टी तेगरी फोर फिफ्टी तेगरी टू सेवेन फाइव समेसन एक्स समेसन ये वाई भो समेसन वाई आए कति फोर्टी समेसन एक्स निकाल दिन कति आयो वन सेवेन्टी समेसन एक्स स्क्वायर कति आयो त सिक्स टू फाइव जीरो बैसठी पचास सिक्स टू फाइव जीरो समेसन एक्स वाई कति आयो हाई क्याकुलेटर थीच्न हो तब थ्री सेवेन जीरो हाई ये भैसको हाई ये भैसको तब को यो भाई टेबल कम्प्लीट कर यान कति यान कति काउंट कर वन टू थ्री फोर फाइव फाइव ये भैस ये भैस पाड़ी अब सीधे फ्रम इक्वेसन ये सार्न हाई तब पज कर स्क्रीन सीट लेना अथवा सार्न ती कुरो हाई मैं मेटे हाई त क्वेश्चन हेन हाई तब फ्रम इक्वेसन फ्रम इक्वेसन टू टू बा बीवाई एक्स को भैल्यू कति आए तो फर्मुला फ्रम अब फर्मुला पटक पटक लेख् पर्दे हाई तई बा राख दिन इस फाइव इंटू वन समेसन एक्स वाई कति वन थ्री सेवेन जीरो हाई तन थ्री सेवेन जीरो आक वन थ्री सेवेन जीरो कति वन सेवेन्टी इंटू फोर्टी डिवाइड कति रहे फाइव इंटू सिक्स टू फाइव जीरो माइनस वन सेवेन्टी को स्क्वायर हाई लाई थीच्न क्याकुलेटर थीच्न हो जीरो पॉइंट जीरो टू आँच हाई अभी ए को मैं रेन्डमली डाटा लीएर कर दिया हाई ए को फ्रम इक्वेसन थ्री फ्रम इक्वेसन थ्री फ्रम इक्वेसन थ्री अब वाई समेसन वाई अपन एन माइनस कति जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू समेसन एक्स अपन एन हो समेसन वाई कति समेसन वाई फोर्टी डिवाइड फाइव माइनस जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू कति आट माइनस तब को थर्टी फोर आँच ये जीरो पॉइंट जीरो टू इंटू थर्टी फोर आँच हाई अब ये कर दूर हाई अब ये कर दूर भाई इसको कति आना जान सेवेन पॉइंट सेवेन पॉइंट टू एट आई सेवेन पॉइंट टू एट आयो अब सेवेन पॉइंट टू एट आयो ए को आए बी को आए सीधे लगे पुटिंग भैल्यू अफ तई लेख दूसरा पुटिंग पुटिंग भैल्यू अफ हई पुटिंग भैल्यू अब इस मैं मत लेखे हाई यहाँ काम छ हमें 
बुझाने पर्ने एक लाइन अब इस पुटिंग भैल्यू अफ भैल्यू अफ ए एंड बीवाई एक्स इन इक्वेसन वन इक्वेसन वन में राख दिन वाई कति आ तब को कैं आवेन पॉइंट टू एट प्लस जेरो पॉइंट जेरो टू एक्स यही हो रिग्रेसन इक्वेसन इसलिए रिग्रेसन इक्वेसन तर यहाँ हम क्वेश्चन में रिग्रेसन इक्वेसन निकालना भाई क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़ु तो एस्टिमेट द एक्सपेन्डिचर विथ इनकम अफ आर एस फोर्टी फाइव थाउजेंड बने हाई तो इक्वेसन मत नि भाई छाइन अब के भाई तब फोर्टी फाइव थाउजेंड होता खेल इनकम कति रे एक्सपेन्डिचर कति इनकम यदि फोर्टी फाइव थाउजेंड छब यहाँ हेन अब पुट कर दिने हमी एक्स को भैल्यू दी को हो दी एक्स बने पुट कर दिने यहाँ पुट यक्स इज इक्वल टू हेन कति फोर्टी फाइव थाउजेंड राख्ने फोर्टी फाइव थाउजेंड पुट करने कि फोर्टी फाइव मत फोर्टी फाइव मत पुट करने कुरो के अलरेडी तब को डाटा में दिखे हेन इनकम में तीन टा जीरो कम लिया एक्सपेन्डिचर में तीन टा जीरो लीक तीन टा जीरो अलरेडी डाटा तीन टा जीरोम थाउजेंडम ते भर यहाँ फोर्टी फाइव थाउजेंड राख्ने होने कि फोर्टी फाइव मत राख्ने क्योंकि इसको तीन टा जीरो हटाने पे अब तीन मात्र हो यह कुरो मत बुझने वाले एक्स को कति फोर्टी फाइव मत राख्स को वाई कैप कैं तो सेवेन पॉइंट टू एट प्लस जीरो पॉइंट जीरो टू इन टू फोर्टी फाइव कर दिने जी एंसर आँच कति आए एट पॉइंट वन एट रहा के राखने आर एस जीरो जीरो इसी फर्म में राख दिने क्योंकि यह थाउजेंड जो एंसर आए ये थाउजेंड में आने को ये मात्र हो ये मत हम कर रिग्रेसन हम सीध सीम्पल रिग्रेसन सको हाई अभी एकचि हेन अभी बुझिए फिर कुछ वे वे हम इस तब कमेंट कर अथवा तेल कुछ मैसेज कर फिर एकचि अर्क प्रोग्राम कर